。安史之乱是大唐盛世的分水岭，此战过后，国力衰退，藩镇割据，边疆不稳，社会矛盾加剧，大唐王朝内忧外患。四大美人之一的杨玉环命丧马嵬坡，使这场动乱更加凄美和悲壮。本期视频，我们就用沙盘推演的方式，一起走进安史之乱。春宵苦短，日高起。总子君王不早朝，承欢试宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。这是白居易在《长恨歌》里所描写的唐玄宗和杨玉环。杨玉环，中国古代四大美女之一。七百一十九年，杨玉环出生于蜀州。十一岁时，父亲去世，她被寄养在洛阳的三叔家。七百三十四年。唐玄宗的女儿贤一公主在洛阳成婚。婚礼上，寿王李昌对杨玉环一见钟情，从此她就成为了寿王的妃子，夫妻恩爱。五年后的一天，唐玄宗在骊山泡温泉的时候，看到了美人出浴的杨玉环，从此念念不忘。随后，唐玄宗下令让杨玉环出家为道，并让高力士去找李昌说明缘由，李昌不敢违令，只能答应。就这样，寿王妃杨玉环当了五年的道姑后，成为了备受宠爱的杨贵妃。这一年，玄宗五十六岁，杨玉环二十二岁。杨玉环得宠后，她的堂兄杨国忠逐渐被重用，成为后来大唐的宰相。唐长安城的三大宫殿群分别是太极宫、大明宫、兴庆宫。兴庆宫是唐玄宗做藩王时期的府邸。唐玄宗登基后，大规模扩建，成为开元、天宝时代的政治中心，也是他与杨玉环长期居住的地方。唐玄宗经常带着杨玉环去兴庆宫游玩，为了安全和方便，他命人专门在兴庆宫与大明宫的宫墙里又修了一道虾城，使兴庆宫直接与大明宫河区江池相通。七百四十三年春天的一日。唐玄宗带着杨玉环，观赏移植到沉香亭的四株名贵牡丹。名人们正准备表演歌舞助兴，唐玄宗说：“赏名花，对妃子，此情此景怎能再唱旧词？”于是点名让李白过来写新词。李龟年用冷水浇醒了已经喝醉的李白，让人把他嫁进兴庆宫半醉半醒的李白写下了著名的《清平调》。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头现，会向瑶台月下逢。句句不提杨贵妃，句句都描写的是杨贵妃的美貌。每年十月，玄宗都会带着杨玉环来到位于骊山的华清宫泡温泉。直到过年前才返回长安，每次出游场面宏大，百官府属同行，华清宫也成为了大唐最为奢盛的离宫。春寒赐浴，华清池，温泉水滑，洗凝脂。失而复起，娇无力，始是新城，恩泽时。杨贵妃喜欢吃荔枝，可荔枝长在岭南，距离长安城一千多公里。为了让杨贵妃吃到最新鲜的荔枝，从岭南到长安。每个驿站的士兵都快马加鞭，日夜兼程的骑马狂奔，等荔枝送到长安，还是晶莹剔透的。长安回望，绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘，妃子笑，无人知是荔枝来。杨玉环不仅天生丽质，而且善歌舞，通音律，尤其是大唐最为盛行的胡宣舞，跳得极为出色。而唐玄宗也是个音乐高手，他极富音乐才华，能演奏琵琶、羯鼓，擅长作曲。从此，他们在一起抚琴跳舞，编排了令后世惊叹不已的《霓裳羽衣曲》。往后，他们又发现了一个舞蹈奇才——安禄山。安禄山体重三百三十斤，但是跳起胡旋舞来，动作快得像旋风一样，深得唐玄宗和杨玉环的喜爱。杨玉环将他收为了干儿子，然而事实上，安禄山比杨贵妃大了十六岁。七百五十一年正月初三，杨贵妃的干儿子安禄山过四十八岁生日。当时民间有个风俗，生了儿子的第三天要给孩子洗澡，俗称洗三。安禄山生日的第三天，杨贵妃给安禄山用温泉水洗了澡，用衣服包裹住，让人抬着。贵妃口中还不断喊着“禄儿，禄儿”。
唐玄宗看了后，不但没恼，还给了安禄山份子钱。大唐王朝繁荣富强，万古来朝。大唐的皇帝沉浸在莺歌燕舞和一派祥和的喜悦当中。唐玄宗李隆基，高宗李治与武则天的孙子，睿宗李旦的第三子，故又称李三郎，也叫唐明皇。他年轻时参与宫廷政变，和姑姑太平公主一起，结束了堂姐安乐公主做女皇的美梦。登基后，又赐死了太平公主，坐稳了皇帝的宝座。他拨乱反正，运用姚崇、宋璟等贤相，励精图治，开创了大唐王朝的开元盛世。然而，在位后期，则逐渐怠慢朝政，宠信奸臣李林甫、杨国忠，重用安禄山，国家一系列政策出现重大失误。大唐王朝繁荣昌盛表象的隐藏下，则是暗潮涌动，危机四伏。七百二十二年。唐玄宗设置了十个兵镇，分别由九个节度使和一个经略使管理。节度使不但管理军事，还负责辖区内的行政、财政、户口、土地等大权，俨然就是一个个的土皇帝。而安禄山更是兼任平卢、范阳、河东三镇的节度使。这三地之间地域相连，兵强马壮，实力非凡，有兵马二十万。相反，朝廷的总兵力则不满八万。形成了外中内倾的军事局面。此时，大唐的宰相是杨国忠。杨国忠早年嗜酒赌博，品行不端，被亲族鄙视。后来，因为堂妹杨玉环得宠，才开始飞黄腾达。他出任宰相后，贪污敛财，打击异己，而国家政策的制定和管理上却有一窍不通，将大唐朝廷搞得乌烟瘴气。安禄山的受宠引起了杨国忠的记恨。而安禄山也根本不把杨国忠放在眼里，杨国忠便经常向玄宗报告安禄山有谋反的迹象，但玄宗认为这只是将相不和，也不予理睬。安禄山手握重兵，又麻痹住了唐玄宗，谋反的时机也基本成熟了。七百五十五年十二月十六日，安禄山发动十五万人，号称二十万，以封密诏讨伐杨国忠为借口，在范阳请命。河北基本都是安禄山的管辖范围，叛军所到之处，或开门迎接，或弃城逃跑，要不就被叛军擒杀。很快，叛军就控制了河北。有人奏报玄宗，安禄山反了。玄宗仍然认为这是不满安禄山的人在告黑状，不予理睬。等到玄宗发现安禄山真的反了，已经难以收拾了，他急忙召见杨国忠前来商议对策。此时，唐朝的精锐都在边境驻守，叛乱来得猝不及防，根本没有时间等到援军赶来，只能让高仙芝和封长清临时在长安、洛阳招募新兵，防守洛阳。然而，临时招募的新兵没有经过训练，更谈不上战斗经验，与久经沙场的边军交战，结果可想而知。12月12日，洛阳失守。高仙芝和封长清带领剩余兵力退守潼关，采取防守态势，坚守潼关不出。潼关地形险要，易守难攻，是长安城的门户。潼关一旦失守，京城长安也就危在旦夕了。他们只要能拖住叛军，就可以为赶来的援军争取时间，双方形势就会发生逆转。安禄山久攻不下，心急火燎，他也知道如果拖到唐朝的援军赶来，形势就会非常不利。就在安禄山急得团团转的时候，唐玄宗的神助攻来了。他听信了监军宦官的诬告，说封高二人贪生怕死，不敢与叛军交战，延误战机。于是，唐玄宗便以失律丧失之罪，处斩了封长清和高仙芝。两人临死之前还在交代，一定要守好潼关。玄宗又重新启用因中风回家养病的陇右节度使哥舒翰为兵马副元帅。统领从河西、陇西调回的八万边军去镇守潼关。他进驻潼关后，继续沿用高仙芝之前的战略决策，立即加固城防，深沟高垒，闭关固守。安禄山的主力被阻挡在潼关几个月，不能西进，多次攻城都被哥舒翰阻挡了下来。而此时，河北又后院起火，以颜真卿为首的河北反安唐军开始积极地组织起来反抗叛军。为了稳住局势，七百五十六年，安禄山在洛阳称帝，国号大燕，改元圣武。与此同时，郭子仪正带领着朔方军，沿着黄河东进，连克云中、朔方等战略要地，打开了直抵安禄山范阳老巢的大门。从当时的局势看。
，只要哥舒翰能守住潼关，等郭子仪取得了河北，安禄山就不攻自破了。正在安禄山一筹莫展的时候，唐玄宗又帮了一把安禄山。安禄山见强攻不行，便将老弱病残的士兵安置于陕郡，将精锐隐蔽起来。唐玄宗收到情报，果然上当，立即命令哥舒翰出兵收复陕洛。哥舒翰连忙上书玄宗，分析了不能出关攻击的原因，应该凭借潼关天险阻挡他们。与此同时，郭子仪、李光弼在河北攻打叛将史思明，进展顺利。他们二人也认为潼关只宜坚守，不可轻出。但是，宰相杨国忠对唐玄宗说：“哥舒翰按兵不动，会错失良机。他掌握兵权，保存实力，恐怕是在为日后有所谋划。”玄宗又轻信了谗言，连续派人催促哥舒翰出战。七百五十六年六月初四，哥舒翰被迫出兵。临行前，这位沙场老将自知此战凶多吉少，来抚膺痛哭，引兵出关。结果，正如他们所料，唐军全军溃败，潼关失守。唐玄宗得知潼关失守后，连夜带着太子李亨、杨贵妃和杨国忠等人。在三千禁军的护送下，悄悄地从延秋门逃出了长安城。因为走得太着急，粮食、辎重全都没带。第二天晚上，他们驻扎在马嵬坡。连夜赶路的士兵又疲惫又饥饿，开始怨声载道。群情激愤，禁军将领陈玄礼无奈发动了兵变。他将矛头指向了杨国忠。杨国忠得知消息后，骑马逃到西门，却被众人拦下，杀死之姐，砍成了肉泥。但是大家心中的怒气还是未消，又将矛头转向了杨玉环。陈玄礼及为恶，请求玄宗杀死杨贵妃。高力士也劝说玄宗，为了确保军心稳定，只能处死杨贵妃了。最终，杨贵妃被玄宗赐白绫一条，缢死在佛堂的梨树下，时年三十八岁。集万千宠爱于一身的杨玉环就此香消玉殒。后世关于他的传说有很多，有的说他当时并没有死。而是被送到了日本。日本现在有很多杨玉环的祠堂和墓葬，山口百惠也自称是杨玉环的后人。也有人说他最后出家为尼，淡出了人们的视线。不管怎样，他从此退出了历史的舞台。关于他结局的猜想，或许是有人为这样的美人陨落感到惋惜，或许是觉得这场动乱不该由他承担所有的过错。当然，他的离开最难过的应该是李隆基了。堂堂一国之君，却保护不了自己爱的人。他一路向南，进入了蜀地，这里距离杨玉环的出生地并不远，他的时代也就此结束了。本期视频就到这里，下期我们接着讲安史之乱的平息是如何的跌宕起伏。感谢观看，下期再见。